vamos lá, decisão importante né, a respeito do seguro de vida. O seguro de vida, segundo o tribunal, a juíza da quarta vara civil de Brasília, o seguro de vida não pode ser cancelado por falta de pagamento sem notificação prévia. Então, a juíza substituta da quarta vara civil de Brasília condenou a caixa seguradora a reaplicar o seguro de vida que havia sido cancelado de forma unilateral por falta de pagamento. A magistrada determinou que a cláusula contratual que previa esse tipo de cancelamento seja anulada e os beneficiários do seguro recebam o valor da indenização. Os autores da ação contaram que a contratante do seguro faleceu em fevereiro de 2018 e que em setembro do mesmo ano o fato foi comunicado à seguradora. No entanto, o pedido de reabilitação foi deferido sob o argumento de que o contrato estava cancelado por falta de pagamento. A policy e o contrato foram cancelados unilateralmente, claro, é, pela ausência de pagamento das parcelas vencidas em setembro, outubro e novembro daquele ano, né, 2017. E a prática pelo Poder Judiciário ela é considerada abusiva, já que não houve qualquer notificação da empresa de seguros, declarou a parte autora. É, em contestação, a seguradora alegou que a ação não procede, pois não houve qualquer pedido administrativo de pagamento da cobertura securitária. Também defendeu não ser cabível a indenização em razão de cancelamento do contrato pela ausência do pagamento. Ao avaliar o caso, a juíza esclareceu que não há exigência de pedido administrativo prévio para o juizamento de ação que pretende o pagamento da indenização securitária. E informou também que, apesar de controverso e inadimplemento das parcelas, a jurisprudência firmou entendimento no sentido de que a notificação do segurado é imprescindível à resolução no lateral do contrato. Então, ficou dessa forma. Da análise dos autos, verifico que a seguradora não procedeu a notificação da segurada, tanto é verdade que invoca a aplicabilidade da cláusula contratual que dispensa a tal notificação e impõe cancelamento automático do contrato. É, inclusive foi observado pela julgadora também, a, a qual a magistrada também concluiu a referida cláusula de fato abusiva, pois está em desacordo com o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. Diante das conclusões, o contrato firmado entre as partes foi declarado válido e a cláusula dispensava a notificação de inadimplência e impõe o cancelamento automático do seguro que foi declarado nulo. A Caixa de Seguradora também foi condenada ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 300 mil. Reais. Esse é o processo, anote aí, 072-072-95-8268-2009-807-0001, tá bom? Legal, mais uma informação importante, mais um estudo jurisprudencial. Estou à disposição, conte comigo sempre.